வேளாண் பெருமக்களுக்கு அன்பு வணக்கம் இன்றைய பொன்வெளி பூமி நிகழ்ச்சியில் முதலில் வருவது வேளாண் செய்திகள் வேளாண் ஆலோசனை நேரம் வேளாண் சந்தை நிலவரம் வேளாண் வானிலை மற்றும் வேளாண் தொழில்நுட்பம் இன்றைய வேளாண் தொழில்நுட்ப பகுதியில் நெல்லில் ஒருங்கிணைந்த பூச்சி மேலாண்மை தொழில்நுட்பங்கள் குறித்து திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருவூர் வேளாண் அறிவியல் நிலைய உதவி பேராசிரியர் டாக்டர் வி ஏ விஜயசாந்தி அவர்கள் தரும் தகவல்கள் இனி தொடர்வது வேளாண் செய்திகள் வேளாண் பெருமக்களுக்கு அன்பு வணக்கம் வணக்கம் வேளாண் செய்திகள் முதலில் வருவது மாத்தி யோசிச்சேங்க இயற்கை முறையில் விவசாயம் செய்து பயனடைந்த திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஈவி பாளையம் பகுதியை சேர்ந்த வேளாண்மையாளர் திரு ஸ்ரீதர் அவர்கள் தரும் செய்திகள் வேளாண் ஆலோசனை நேரத்தில் கோயம்புத்தூர் தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம் வழங்கும் வேளாண் மண்டலங்களுக்கான வேளாண் ஆலோசனை மற்றும் இன்றைய தாவரம் அஸ்தர் இன்றைய வேளாண் சந்தையில் வேளாண் ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடங்களில் வேளாண் விளை பொருட்களின் விலை நிலவரம் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் தேன்கனிக்கோட்டை உழவர் சந்தையில் காய்கறிகளின் இன்றைய விலை நிலவரம் காஞ்சிபுரம் மலர் சந்தையில் வணிக மலர்களின் இன்றைய விலை நிலவரம் வேளாண் வானிலையில் மாநிலத்தின் சராசரி வானிலை அறிவிக்கை உழவர் மற்றும் மீனவர்களுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு விரிவான செய்திகள் மாத்தி யோசிச்சேங்க வேளாண்மையாளர்கள் இயற்கை விவசாயம் செய்ய பெரிதும் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர் ஏனெனில் அங்கக பண்ணையம் மூலம் இயற்கை வளம் குன்றாத தீங்கிழைக்காத மேம்படுத்தப்பட்ட சாகுபடி செயல்முறைகளை மேற்கொள்வதால் மண்ணில் உள்ள நுண்ணுயிர்கள் நீர் சுற்றுச்சூழல் போன்ற மூல ஆதாரங்கள் பாதுகாக்கப்படுகின்றன மேலும் அங்கக வேளாண்மையில் கால்நடைகளை அவற்றின் இயற்கை தட்பவெப்ப நிலைக்கு ஏற்றவாறு பராமரிக்க இயலும் அந்த வகையில் இயற்கை வேளாண்மை செய்து பயனடைந்த திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஈவி பாளையம் பகுதியைச் சேர்ந்த வேளாண்மையாளர் திரு ஸ்ரீதர் அவர்கள் தரும் செய்திகள் வணக்கம் சீதர் சார் நலமாக இருக்கிறீங்களா நல்லா இருக்கேன் சார் உங்களை சந்திக்கிறதெல்லாம் ரொம்ப மகிழ்ச்சி நீங்கள் விவசாயம் சொன்னாலே நிலத்தில் இயற்கையாக விளையுது இல்லைங்களா ஒரு ஒரு நெல் பயிரிடுறீங்க அல்லது ஒரு மிளகாய் பயிரிடுறீங்க கத்திரிக்காய் பயிர் அது என்னங்க செயற்கை விவசாயம் இயற்கை விவசாயம் என்னது அது எனக்கு புரியல அதாவது இயற்கை விவசாயம் அப்படின்றது வந்து இப்போ வந்தது இல்லைங்க சார் அது ஏற்கனவே வந்து அந்த காலத்தில் செஞ்சிட்டு இருந்தது தான் சரிங்க இப்போ என்னாச்சுன்னா அந்த செயற்கை விவசாயத்தில் வந்து அதனுடைய வேகம் அதிகமானதுனால மண்ணனுடைய வளங்கள் எல்லாமே பாதிக்கப்பட்டது இப்போது எப்படின்னா அந்த செயற்கை விவசாயத்தினால பாதிப்புகள் என்னென்னு ஃபஸ்ட்டு ஏற்படுத்துன்னா மண்ணில் இருக்கிற நுண்ணூறுகளை காலி பண்ணிடுது ஃபஸ்ட்டு அந்த அந்த நுண்ணூறுகள் காலி ஆகும்போது இந்த உலகத்துக்கே பேஸ் வந்து பேக்டீரியாஸ் தான் உடல் கடவுளால் ஃபஸ்ட்டு வந்து படைக்கப்பட்டது பேக்டீரியா பேக்டீரியா இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த உலகத்தில் மரம் செடி கொடி ஆக்சிஜன் உயிரினங்கள் எல்லாமே அது இல்லைன்னா எதுவுமே கிடையாது அதுவும் இயற்கை விவசாயத்தில் வந்து எப்படின்னா முக்கியமாக அதனுடைய அடிப்படை வந்து அது தான் இப்போ முதல்ல இப்போ நீங்கள் எப்படின்னா இயற்கை விவசாயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இயற்கையிலேயே வந்து நுண்ணுயிர்களை அதிகமாக வச்சுருந்து அந்த நம்ம மாட்டினுடைய அந்த கழிவுகள் இயற்கை வேளாண் கழிவுகள் இதை வந்து இயற்கை முறையில் இதை பயன்படுத்தி பண்ணுறது தான் இயற்கை விவசாயம் அதாவது நுண்ணுயிர்கள் வந்து அதிகமாக இதில் இதில் இருக்கிறதுனால தான் இயற்கை விவசாயத்தில் வந்து இயற்கை விவசாயத்தினுடைய பேஸ் எப்படின்னா நுண்ணுயிர்கள் தான் இப்போ சாதாரணமாக என்ன போச்சுன்னா மரங்கள் வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் போச்சு அந்த காலத்தில் எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா எங்கள் நாங்கள் வந்து சின்ன வயசில் பார்க்கும்போது ஒரு ஒரு இப்போ வந்து ஒரு 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 அஞ்சு ஏக்கர் பத்து ஏக்கர் இருக்குதுன்னா அதை ஒட்டின மாதிரி மர சாலைன்னு இருக்கும் எல்லா வாகை பொங்கன்று எல்லா மரமும் இருக்கும் வேப்பம் எல்லா மரமும் இருக்கும் 
என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு நாலஞ்சு பேர் இருப்பாங்க வீட்டில் சரிங்க வேலை செய்வாங்க அவங்க வந்து காலையில் எழுந்திரிச்சு எங்கள் வீட்டுக்கு வந்துடுவாங்க ஆனால் இப்போ நாங்கள் எழுந்து அவங்க வீட்டுக்கு போகிறோம் அது வேறு விஷயம் சரிங்க அதை வெட்டி வந்து போட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு வாரம் மக்கும் அப்படி அதாவது எப்போ கூட ஒரு சின்ன ஒரு கணக்கு உங்களுக்கு சரிங்க சரிங்க எந்த அந்த இலைத்தழைகள் வெட்டி அதில் போட்டு வந்து மக்க வைப்பாங்க இப்போ சாதாரணமாக எப்படின்னா ஏன் அந்த 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 இருவித்திலை தாவரத்தினுடைய இலைத்தழைகளே வந்து ஏன் உங்களுக்கு வந்து எப்படின்னா ஈஸியாக மக்கும் ஒரு வித்தலை தாவரத்தினுடைய கழிவுகள் வந்து சீக்கிரம் மக்காது அதான் அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அந்த அதை போட்டு நீங்கள் வந்து இப்போ பண்ணும்போது அந்த மக்குதல் என்னவே என்னென்னா அங்கே நுண்ணூறுகள் ஃபார்மேஷன் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் ஆமாம் அதாவது ஒன்று வந்து ஒரு ஒரு மண்ணில் வந்து ஒரு வேலை அந்த இது அந்த கம்போஸ்ட் நடக்குதுன்னாவே நுண்ணூறுகளினுடைய செயல்பாடு அதனுடைய அந்த இது பெருக்கம் வந்து அதிகமாகுதுன்னு அர்த்தம் அதுதான் அதனுடைய மறு பெயர் தான் மக்குதல் அப்படின்றது அப்போ என்னாச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து அதுக்கு தேவையான நுண்ணூறுகள் எல்லாமே அதில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வர ஆரம்பிச்சது ஒரு வீட்டுக்கு எங்கள் வீட்டிலாம் பார்த்திங்கன்னா இரநூறு மாடு இருக்கும் நாட்டு மாடு அது கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரம் ஆகும் அந்த வயலுக்கு அந்த கொண்டு போய் அதை வந்து அந்த அந்த தொழு உரத்தை கொண்டு போய் வயலில் இது பட நம்ம வந்து அந்த தூவுறதுக்கு இந்த ஆர்வம்லாம் முதல்ல உங்களுடைய எண்ணம்லாம் வர்றதுக்கு காரணமாக இருந்தது உங்களுடைய கல்வி அறிவு எப்படிங்க என்ன படித்தா ஆக்சுவலாக என்னுடைய அந்த குவாலிஃபிகேஷன் பார்த்திங்கன்னா பிஎஸ்சி ஜுவாலஜி பச்சைப்பன் கல்லூரி சென்னை நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டியில் அக்ரி கேட்டேன் பிஎஸ்சி அக்ரி அது அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா கொடுக்க முடியாதுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நான் வந்து பிஎஸ்சி ஜுவாலஜி சேர்ந்தேன் ஜுவாலஜி தான் எனக்கு இன்றைக்கி வந்து இன்றைக்கி என்னுடைய அந்த இயற்கை விவசாயத்தில் பல கண்டுபிடிப்புகளுக்கு வந்து காரணம் வந்து ஜுவாலஜி தான் ஏன்னா இப்போது படிச்சுட்டீங்க அரசு வேலை தேடி அலையாம உங்களுக்கு சொந்த நிலம் இருந்ததுங்களா கண்டிப்பாக சொந்த நிலத்தில் என்ன பண்ணுனீங்க எங்கள் வீட்டிலலாம் நான் அப்போது எப்படின்னா நாங்கள் விவசாயத்துக்கு வரத்துக்குள்ளே வந்து இந்த இந்த இதில் ரசாயனங்களினுடைய பயன்பாடு வந்து ரொம்ப அதிகமாக போச்சு உங்கள் நிலத்துலேயே எங்கள் நிலத்துலேயே உங்கள் ஆமாம் எங்கள் அப்பா எங்கள் தாத்தா அவங்க பண்ணும்போது சரிங்க ரசாயன உரத்தினுடைய பயன்பாடு அதிகமாக போச்சு யோசனை பண்ண ஆரம்பித்தேன் இது ஏன் இந்த மாதிரி கொண்டு வந்து போட்டு இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு அவங்க வீட்டில் சொன்னால் ஏய் உங்களுக்கு தெரியாத விவசாயத்தை பற்றி உங்களுக்கு நடத்த தெரியும் உரம் போட்டால் தான் வரும் வரும் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது வந்து எடுப்பிடலாங்க சரிங்க சரிங்க இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க உங்கள் நிலத்தில் இப்போ நான் பண்ணுறது வந்து எப்படின்னா எனக்கு வந்து கரும்பு தான் அதிகமாக பண்ணுறேன் நான் சரிங்க நெல் இந்த மண்ணில் கரும்பு விளைச்சல் தாராளமாக தாராளமாக திருவள்ளூர் பகுதியில் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் கொஞ்சம் இருக்குது எனக்கு லேண்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஆந்திரா அந்த பார்டரில் வந்து கொஞ்சம் லேண்ட் இருக்குது அங்கே எப்படின்னா வந்து இப்போ பவர் கம்மி ஏழு மணி நேரம்னா ஒரு நாளைக்கெல்லாம் வந்து அவங்க கொடுக்குறாங்க அதனால் வந்து பக்கத்தில் ஆள் இருக்குது அதனால் மோஸ்ட்லி நான் வந்து எப்படின்னா அந்த கரும்பு தான் மோஸ்ட்லி பண்ணுறது பரவாயில்லைங்க ஒரு பத்து கட்டாக திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் எப்படிங்க வளர்ச்சி இங்கே வந்து எப்படின்னா நெல் தான் பண்ணுறோம் நான் இங்கே சரி நெல் மோஸ்ட்லி வந்து மூணு போகமும் பண்ணுறோம் ஓ சரிங்க ஆமாம் ஒரு ஒரு சில என்ன நெல் போட்டு ஆக்சுவலாக இப்போ வந்து பாப்பட்லாம் இது அளவுக்கு அதிகமாக வந்து ஒரு பூச்சி தாக்குதல் வரக்கூடிய பயிரும் அதுதான் அளவுக்கு அதிகமாக ரசாயன பூச்சி கொல் கொல்லிகளை யூஸ் பண்ணுற பயிரும் அதுதான் நீங்கள் எப்படி பண்ணுறீங்க நான் மோஸ்ட்லி என்னுடைய க கண்டுபிடிப்பு வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கண்டுபிடிச்சேன் என்னுடைய கற்பூர கரைசல் என்ன அது கற்பூர கலைச்சல் அந்த க கற்பூர கரைசல் தான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் நான் அதே வந்து அதாவது சார் அதாவது ஒரு ஏக்கருக்கு வந்து மிஞ்சி போனால் நூற்றி எண்பது ரூபா செலவாகும் கற்பூரம் வாங்குறீங்க கற்பூரம் வேப்பெண்ணெய் கோமியம் மஞ்சத்தூள் இயற்கை சுண்ணாம்புத்தூள் அவ்வளோதான் இது எப்படின்னா வளர்ச்சி ஊக்கியாக செயல்படுது மெயினாக மாவு பூச்சிகளை நாலு மணி நேரத்தில் கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஒரு சாமர்த்தியம் இதுக்கு இருக்குது இதில் இன்னொரு ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா இந்த கதிர் வெளியில் வரும்போது ஒரு ஸ்ப்ரே கொடுத்தீங்கன்னா நாலாவது நாளே மொத்த கதிரும் ஈவனாக வெளியே வந்துடும் இது வந்து மெயினாக எப்படின்னா வளர்ச்சி ஊக்கிது இதுக்கு எல்லா பூச்சியும் இதுக்கு வந்து சர்வ ரோக நிவாரணம் இது வந்து ஏ நீங்கள் கண்டுபிடிச்ச கண்டுபிடிப்பு போய் ஒரு பேட்டன்ட் வாங்கணும்னு கேவிக்கையில் போய் சொன்னீங்களா அதான் சார் அப்ளை பண்ணியிருக்கிறேன் இன்னும் அதுக்கு உண்டான விரைவில் உங்களுடைய கண்டுபிடிப்புகளுக்கு வந்துடும் நல்ல பலன் கிடைக்கும் நீங்கள் நல்ல விவசாயம் பண்ணி இன்னும் வளர்ச்சி அடைய நன்றி வணக்கம் நன்றி வணக்கம் சார் மேலும் விவரங்கள் பெற திரு ஸ்ரீதர் அவர்களை பூஜ்ஜியம் ஒன்பது பூஜ்ஜியம் ஒன்பது இரண்டு ஏழு ஏழு ஒன்பது ஏழு ஏழு ஒன்பது என்ற கைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம் இனி வருவது வேளாண் ஆலோசனை நேரம்
இதனை கட்டுப்படுத்த மென்கோசெப் என்ற பூஞ்சான கொல்லியை ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு இரண்டு கிராம் என்ற அளவில் கலந்து தெளிக்கவும் காவிரி டெல்டா மண்டல விவசாயிகளுக்கான வேளாண் ஆலோசனை அடுத்து வரும் சில நாட்களுக்கு லேசானது முதல் மிதமான மழை பொழிய வாய்ப்புள்ளதால் அறுவடை நிலையில் உள்ள சம்பா நெற்பயிரினை தக்க பாதுகாப்புடன் அறுவடை செய்யவும் காற்றின் இறப்பதம் அதிகமாக இருப்பதால் தாளடி நெற்பயிரில் புகையான் தாக்குதல் பரவலாக தென்படுகின்றது இதனை கட்டுப்படுத்த ஏக்கருக்கு நாற்பது கிராம் தயோமிதாக்சம் அல்லது பியூப்ரோபெசிங் இருபத்தி ஐந்து எஸ்சி முன்னூறு மில்லி வீதம் இருநூறு லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தூர் பகுதி நன்கு நனையும்படி தெளிக்கவும் தாளடி நெற்பயிரில் பழுப்பு நிற இலைப்புள்ளி நோய் தாக்குதல் பரவலாக தென்படுகின்றது இதனை கட்டுப்படுத்த ஏக்கருக்கு கார்பன் டசிம் இருநூறு கிராம் அல்லது மேன்கோசெப் நானூறு கிராம் என்ற அளவில் இருநூறு லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும் உளுந்து ஆடுதுறை மூன்று ஆடுதுறை ஆறு மற்றும் பச்சை பயிறு ஆடுதுறை மூன்று ஆகிய ரகங்கள் நெல் தரிசுக்கு ஏற்ற ரகங்கள் தெற்கு மண்டலம் ஒன்றிற்கு உட்பட்ட மாவட்ட விவசாயிகளுக்கான வேளாண் ஆலோசனை தற்பொழுது நிலவும் வானிலையில் பருத்தியில் தண்டு தொலைப்பானின் தாக்குதல் தென்படுகிறது இதனை கட்டுப்படுத்த ஹெக்டருக்கு முப்பது கிலோ கார்போபியூரான் குருணை மருந்தினை தூவ வேண்டும் தற்பொழுது நிலவும் வானிலையில் பருத்தியில் காய்ப்புழுவின் தாக்குதல் தென்படுகிறது இதனை கட்டுப்படுத்த ஹெக்டருக்கு பாசலோன் முப்பத்தி ஐந்து இசி இரண்டு புள்ளி ஐந்து லிட்டர் அல்லது குயினால் பாஸ் இருபத்தி ஐந்து இசி இரண்டு லிட்டர் தெளிக்க வேண்டும் சூரியகாந்தியில் தலை தொலைப்பான் தாக்குதல் தென்படுகிறது இதனை கட்டுப்படுத்த புழுக்களை கையால் சேகரித்து அழிக்கவும் மற்றும் ஹெக்டருக்கு பூச்சிக்கொல்லி மருந்து டைக்ளோர்வாஸ் எழுபத்தி ஆறு இசியை ஐநூறு மில்லி தெளிக்கவும் தெற்கு மண்டலம் இரண்டிற்குட்பட்ட மாவட்ட விவசாயிகளுக்கான வேளாண் ஆலோசனை தற்போது நிலவும் தட்பவெப்ப சூழ்நிலையில் மிளகாய் பயிரை தாக்கும் புகையிலை விட்டுப்புழுவின் தாக்குதல் பரவலாக தென்படுகின்றது இதனை கட்டுப்படுத்த வயலை உழுது மண்ணில் புதைந்துள்ள கூட்டுப்புழுக்களை வெளிக்குணர்ந்து அழிக்க வேண்டும் ஹெக்டேருக்கு பதினைந்து இனக்கவர்ச்சி பொறி வைத்து ஆண் அந்து பூச்சிகளை கவர்ந்து அழிக்கலாம் மேலும் ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு இரண்டு கிராம் தயோடைகார்ஃப் அல்லது பத்து லிட்டர் தண்ணீருக்கு ஏழு புள்ளி ஐந்து மில்லி நோ வல்லுரான் பத்து சதம் ஈசி என்ற அளவில் ஏதேனும் ஒன்றை தெளித்து கட்டுப்படுத்தலாம் மலைப்பிரதேச மண்டல விவசாயிகளுக்கான வேளாண் ஆலோசனை வானம் மேகமூட்டமாக இருப்பதால் மலை காய்கறி பயிர்களில் பூஞ்சான் தாக்குதல் பரவுவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளது கோழி உரத்தை பயன்படுத்தும் முன்பு மூன்று மாதங்களுக்கு நன்கு மட்க வைக்க வேண்டும் தேயிலை செடியில் பனியின் சேதத்தை தடுக்க மர இலைகளை கொண்டு மூடவும் மண்ணில் உள்ள மணிச்சத்து பயிர்களுக்கு கிடைக்க செய்ய பாஸ்போ பாக்டீரியா நுண்ணுயிர் உரம் ஒரு ஹெக்டேருக்கு இரண்டு கிலோ தொழு உரத்துடன் கலந்து இடலாம் வடமேற்கு மண்டல விவசாயிகளுக்கான வேளாண் ஆலோசனை அடுத்த மூன்று நாட்களுக்கான வானிலையில் வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்பட்டு பகல் மற்றும் இரவு வெப்ப அளவுகள் குறைந்து காணப்படும் இதனால் கோழிகளில் தீவனம் உட்கொள்ளும் அளவு உயர்மனை கோழிகளில் அதிகமாக காணப்படும் பனியின் அளவும் அதிகமாக இருக்கும் என்பதால் கோழிகளை குளிரின் தாக்கத்திலிருந்து பாதுகாக்க பக்கவாட்டில் படுதாவை கட்டியும் தீவனத்தில் எரிசக்தியின் அளவை இரண்டாயிரத்து அறுநூறு கிலோ வரை அதிகரித்து தர வேண்டும் முட்டையின் எடை கூடுதலாகி முட்டை உடைவு அதிகரிக்கும் வாய்ப்பு உள்ளதால் தீவனத்தில் வைட்டமின் டி த்ரீ தனியாக சேர்த்து வர வேண்டும் தற்போது நிலக்கடலை சாகுபடி செய்துள்ள விவசாயிகள் சத்து பற்றாக்குறையால் ஏற்படும் விளைச்சல் பாதிப்பை சரிசெய்ய நிலக்கடலை ரிச் ஏக்கருக்கு இரண்டு கிலோ என்ற அளவில் இருநூறு லிட்டர் தண்ணீருடன் ஒட்டும் திரவத்துடன் கலந்து பூக்கும் மற்றும் காய்பிடிக்கும் பருவத்தில் இலை வழியாக தெளிக்க வேண்டும் வடகிழக்கு மண்டல விவசாயிகளுக்கான வேளாண் ஆலோசனை அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கு லேசான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது இளம் கன்று மற்றும் ஆட்டுக்கூட்டிகளை இரவு நேரங்களில் குளிரின் தாக்கத்திலிருந்து பாதுகாக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் காலையில் பனி உலர்ந்த பின்பு கால்நடைகளை மேய்ச்சலுக்கு அனுப்புவதன் மூலம் குடற்புழு தாக்கத்தினை தவிர்க்கலாம் வைகோல் மற்றும் மக்காச்சோளம் போன்ற தீவன பொருட்களை வெயிலில் உலர வைத்த பின்பு கால்நடைகளுக்கு கொடுப்பதன் மூலம் அப்லாடாக்சின் என்ற நச்சின் தாக்கத்திலிருந்து பாதுகாக்கலாம் அதிக மழை பெறும் மண்டல விவசாயிகளுக்கான வேளாண் ஆலோசனை மழை நீரை சேமிக்க தென்னை மற்றும் வாழை மரங்களுக்கு வட்டப்பாத்திகள் அமைக்கவும் காற்றின் வேகம் பனிரெண்டு முதல் பதினாறு கிலோமீட்டர் வேகம் இருப்பதனால் வாழை மரங்களுக்கு ஊன்று அளிக்கவும் காற்றின் ஈரப்பதம் அதிகமாக இருப்பதாலும் குறைந்த வெப்பநிலை காணப்படுவதாலும் மரவள்ளி கிழங்கு செடிகளில் இலைப்புள்ளி நோய் தாக்குதல் காணப்படும் இதற்கு மேன்கோசப் இரண்டு கிராம் ஒரு லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து இரண்டு முறை பதினைந்து நாட்கள் இடைவெளியில் தெளிக்கவும் தொடரும் வேளாண் ஆலோசனை நேரத்தில் இன்றைய தாவரம் அஸ்தர் அஸ்தர் சாகுபடிக்கு குளிர்ந்த வானிலை ஏற்றது பகல் வெப்பநிலை இருபது முதல் முப்பது டிகிரி செல்சியஸும் இரவு வெப்பநிலை பதினைந்து டிகிரி செல்சியஸ் முதல் பதினேழு டிகிரி செல்சியஸும் கொண்ட தட்ப வெப்பநிலை உகந்தவை நல்ல வடிகால் வசதியுடைய 
ஆறு முதல் ஏழு வரை கார அமில தன்மை கொண்ட சிவப்பு வண்டல் மண்ணில் அஸ்தர் பூக்கள் நன்கு வளரும் காமினி பூர்ணிமா வயலட் குஷன் போன்ற அஸ்தர் ரகங்களை வருடம் முழுவதும் பயிரிடலாம் படுக்கைகளில் முப்பது முதல் நாற்பத்தி ஐந்து நாட்கள் வளர்க்கப்பட்ட நாற்றுகள் நடவு செய்ய ஏற்றவை நிலத்தை தயார் செய்யும் போது தொழு உரம் ஹெக்டருக்கு பத்து டன் இட்டு உழ வேண்டும் அடியுரமாக தழை மணி மற்றும் சாம்பல் சத்து போன்ற ரசாயன உரங்களை தொன்னூறு கிலோ அறுபது கிலோ அறுபது கிலோ என்ற விகிதத்தில் அளிக்க வேண்டும் நான்கு முதல் ஏழு நாட்களுக்கு ஒரு முறை மண்ணின் ஈரப்பதத்தை கருத்தில் கொண்டு நீர் பாசனம் செய்யவும் பக்கவாட்டு தொழிற்களை தூண்ட நடவு செய்த முப்பது நாட்களுக்கு பிறகு நுனிகளை கிள்ளிவிட வேண்டும் அறுவடைக்கு பின் ஹெக்டருக்கு பதினெட்டு டன் பூக்களை மகசூலாக பெறலாம் மேற்சொன்ன வழிமுறைகளை கடைபிடித்து அஸ்தர் பயிர் செய்து பயனுடையுமாறு வேளாண்மையாளர்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள் மேலும் விவரங்கள் பெற டபிள்யூ 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 டாட் அக்ரிடெக் டாட் டிஎன்ஏயு டாட் ஏசி டாட் இன் என்ற இணையதளத்தை பார்க்கவும் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு வேளாண் செய்திகள் தொடரும் வேம்பு கலந்த யூரியா சிறந்த உற்பத்திக்காக வேம்பு கலந்த யூரியா நம் நாட்டிலேயே எழுபது லட்சம் டன்னாக அதிகரிக்க ஆறு ஆலைகள் சீரமைக்கப்படுகின்றன எஃப்சிஐஎல்லின் கோரக்பூர் சித்ரி தல்சர் மற்றும் ராமகுண்டம் ஆலைகள் அச்சப்சிஎல்லின் பரோனி மற்றும் பிவிஎஃப்சிஎல்லின் நாமருல் போர்ட் ஆகியன பழம் நழுவி பாலில் விழுந்தது போல இப்பொழுது நம் நாட்டிலேயே வேம்பு கலந்த யூரியா உற்பத்தி செய்யப்படும் இதனால் விவசாயிகளுக்கு நன்மையே விளையும் பத்து சதவீதம் வரை தானிய உற்பத்தி அதிகரிக்கும் மண்ணில் பத்திலிருந்து பதினைந்து சதவீதம் நைட்ரஜன் திறன் அதிகரிக்கும் சிறந்த உற்பத்திக்கு வேம்பு கலந்த யூரியா இனி வருவது வேளாண் சந்தை இன்றைய வேளாண் சந்தையில் தமிழ்நாடு ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடங்களில் வேளாண் விளை பொருட்களின் இன்றைய விலை நிலவரம் குவிண்டாலுக்கு மக்காச்சோளம் இதர ரகம் அரியலூரில் குறைந்தபட்ச விலையாக ஆயிரத்து முன்னூற்று முப்பத்தாறு ரூபாய்க்கும் அதிகபட்ச விலையாக ஆயிரத்து இருநூற்று ஒரு ரூபாய்க்கும் திட்டக்குடியில் தொள்ளாயிரத்து இருபது ரூபாயிலிருந்து ஆயிரத்து நூற்று முப்பத்தி ஒரு ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது மக்காச்சோளம் சிவப்பு கோவில்பட்டியில் ஆயிரத்து முன்னூற்று ஐம்பது ரூபாயிலிருந்து ஆயிரத்து நானூற்று இருபத்தைந்து ரூபாய்க்கும் முத்தூரில் ஆயிரத்து நானூற்று இருபது ரூபாயிலிருந்து ஆயிரத்து நானூற்று முப்பது ரூபாய்க்கும் நெல் அரூரில் ஆயிரத்து அறுநூறு ரூபாயிலிருந்து இரண்டாயிரம் ரூபாய்க்கும் நெல் ஏ பொன்னின் சிங்கம் புனரியில் ஆயிரத்து அறுநூற்று ஐம்பது ரூபாயிலிருந்து ஆயிரத்து எழுநூற்று ஐம்பது ரூபாய்க்கும் மணிலா டி டபிள்யூ வி ஏழு சேவூரில் நான்காயிரத்து ஐநூறு ரூபாயிலிருந்து நான்காயிரத்து அறுநூறு ரூபாய்க்கும் மஞ்சள் விரலி பெருந்துறையில் ஆறாயிரத்து எட்நூற்று தொன்னூற்று ஒன்பது ரூபாயிலிருந்து எட்டாயிரத்து எழுபத்தி ஏழு ரூபாய்க்கும் சேலத்தில் ஏழாயிரத்து எழுநூறு ரூபாயிலிருந்து ஒன்பதாயிரத்து ஐம்பது ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் தேன்கனிக்கோட்டை உழவர் சந்தையில் காய்கறிகளின் இன்றைய விலை நிலவரம் கத்தரிக்காய் ஒரு கிலோ இருபது ரூபாய்க்கும் வெண்டைக்காய் ஒரு கிலோ பதினெட்டு ரூபாய்க்கும் அவரைக்காய் ஒரு கிலோ பதினெட்டு ரூபாய்க்கும் சின்ன வெங்காயம் ஒரு கிலோ அறுபது ரூபாய்க்கும் பெரிய வெங்காயம் ஒரு கிலோ நாற்பத்தி ஐந்து ரூபாய்க்கும் பச்சை மிளகாய் ஒரு கிலோ இருபது ரூபாய்க்கும் தக்காளி ஒரு கிலோ எட்டு ரூபாய்க்கும் இஞ்சி ஒரு கிலோ நாற்பது ரூபாய்க்கும் கறிவேப்பிலை ஒரு கிலோ எழுபது ரூபாய்க்கும் கொத்தமல்லி ஒரு கிலோ இருபத்தி ஐந்து ரூபாய்க்கும் புதினா ஒரு கிலோ முப்பது ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது காஞ்சிபுரம் மலர் சந்தையில் வணிக மலர்களின் இன்றைய விலை நிலவரம் கத்தரி ரோஸ் இருபது பூக்கள் கொண்ட பாக்கெட் விலை நூற்று ஐம்பது ரூபாய்க்கும் மல்லிகை ஒரு கிலோ ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் முல்லை ஒரு கிலோ எழுநூறு ரூபாய்க்கும் கனகாம்பரம் ஒரு கிலோ நானூறு ரூபாய்க்கும் செண்டுமல்லி ஒரு கிலோ பத்து ரூபாய்க்கும் பட்டன் ரோஸ் ஒரு கிலோ நூற்று இருபது ரூபாய்க்கும் துளசி ஒரு கிலோ ஐம்பது ரூபாய்க்கும் சம்பங்கி ஒரு கிலோ முப்பது ரூபாய்க்கும் அரளி ஒரு கிலோ நூற்று இருபது ரூபாய்க்கும் சாமந்தி ஒரு கிலோ நாற்பது ரூபாய்க்கும் காக்கடா ஒரு கிலோ நானூறு ரூபாய்க்கும் கோழிக்கொண்டை ஒரு கிலோ முப்பது ரூபாய்க்கும் விருச்சிப்பூ ஒரு கிலோ நூற்று இருபது ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது இனி வருவது வேளாண் வானிலை மாநிலத்தின் சராசரி வானிலை அறிவிப்பு காற்றின் வெப்பநிலை அதிகபட்சமாக இருபத்தி எட்டு புள்ளி இரண்டு டிகிரி செல்சியஸ் ஆகவும் குறைந்தபட்சமாக இருபது புள்ளி எட்டு டிகிரி செல்சியஸ் ஆகவும் காற்றின் ஒப்பு ஈரப்பதம் ஐம்பத்தி ஐந்து புள்ளி ஏழு சதவிகிதமாகவும் காற்றின் வேகம் மணிக்கு நான்கு கிலோமீட்டர் ஆகவும் மண்ணின் ஈரப்பதம் பதினைந்து சென்டிமீட்டர் ஆழத்தில் இருபத்தி மூன்று புள்ளி எட்டு சதவிகிதமாகவும் மண்ணின் வெப்பநிலை பதினைந்து சென்டிமீட்டர் ஆழத்தில் இருபத்தி மூன்று புள்ளி ஆறு டிகிரி செல்சியஸ் ஆகவும் மழை அளவு மூன்று புள்ளி இரண்டு மில்லிமீட்டர் ஆகவும் சூரிய கதிர்வீச்சு முன்னூற்று இருபத்தி இரண்டு புள்ளி எட்டு கலோரிப்பர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஆகவும் 
வளிமண்டல அழுத்தம் தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி ஏழு புள்ளி ஆறு ஹெக்டா பாஸ்கல் அளவாகவும் இலையின் இறப்பதம் ஒரு மணி நேரம் வரையும் காணப்பட்டது வானிலை முன்னறிவிப்பு உழவர்களுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியின் ஒரு சில இடங்களில் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது மீனவர்களுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு பலமான காற்று வடகிழக்கு திசையிலிருந்து மணிக்கு நாற்பத்தி ஐந்து முதல் ஐம்பத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் வேகத்தில் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியின் கடலோர பகுதிகளில் வீசும் என்பதால் மீனவர்கள் கடலுக்கு எச்சரிக்கையுடன் செல்லவும் இத்துடன் இன்றைய வேளாண் செய்திகள் நிறைவடைகிறது மீண்டும் நாளைய வேளாண் செய்திகளில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் தீர்வு <laughs> 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 விவசாயம் தொடர்பான பிரச்சனைகளுக்கு உங்கள் மொழியில் உடனே தீர்வு பெற இந்தியா முழுவதிலும் எந்த போனில் இருந்தும் ஹெல்ப் லைன் நம்பரை தொடர்பு கொள்ளவும் விவசாயிகளின் நண்பன் விவசாயிகள் கால் சென்டர் முக்கிய உணவு பயிரான நெல் தமிழ்நாட்டில் அனைத்து பகுதிகளிலும் பரவலாக சாகுபடி செய்யப்பட்டு வருகின்றன தரமான விதை போதுமான இயற்கை உரங்கள் சேர்க்கை உரங்கள் நுண் உயிர்கள் நுண்ணூட்ட சத்துக்கள் ஆகியவைகளை இட்டு முறையான பயிர் பாதுகாப்பு பணிகளை மேற்கொள்வதன் மூலம் நெல் சாகுபடியில் அதிக மகசூல் பெறலாம் அந்த வகையில் நெல்லில் ஒருங்கிணைந்த பூச்சி மேலாண்மை தொழில்நுட்பங்கள் குறித்து விளக்குகிறார் திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருவூர் வேளாண் அறிவியல் நிலைய உதவி பேராசிரியர் டாக்டர் வி ஏ விஜயசாந்தி அவர்கள் ஒருங்கிணைந்த பூச்சி மேலாண்மை என்றது எப்படிங்கம்மா ஒரு உதாரணம் சொல்லுங்க ஒருங்கிணைந்த பூச்சி மேலாண்மை அப்படிங்கிறது அதுல ரசாயன முறையும் ஒரு ஒரு இதுவா தான் அதுல இருக்கும் அது கடைசியா வர்றதாக தான் வச்சிருக்கோம் முதல்ல இருந்து உளவியல் முறையில இருந்து நாங்க ஆரம்பிப்போம் உளவியல்னா முதல்ல நீங்க பயிரிட ஆரம்பிக்கிற நிலை நிலையிலேருந்து ஒவ்வொரு கட்டத்திலையும் நீங்க ஒரு சில இது நாங்கள் வந்து குறிப்பிடுவோம் அதை கரெக்டாக அவங்க வந்து அதை வந்து உபயோகப்படுத்தி அதை வந்து அவங்க ஃபாலோ பண்ணாங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு வந்து மகசூல் நல்ல மகசூல் ஒரு உதாரணம் சொல்லுங்கள் ஒரு உதாரணம் இப்போ உளவியல் முறை அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ நீங்கள் திருவள்ளூர் மாவட்டத்திலேயே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மூணு போகமும் நெல் தாங்க நிறைய இடங்கள்ல மூணு போகமும் நெல் அதனால உங்களுக்கு நெல் அடுத்தடுத்து அடுத்தடுத்து வருது சரிங்களா அதனால இப்ப குருத்து புழு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த குருத்து புழுவோட கூட்டு கூட்டு புழு வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது அந்து பூச்சியா வர்றதுக்கு முன்னாடி இப்ப நீங்க அறுவடை பண்ணிடுறீங்க ஸோ அதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிலத்திலேயே வந்து அது இருக்கும் இல்ல பக்கத்துல இருக்கிற வரப்புல எல்லாம் அதோடைய கூட்டு புழு இருக்கும் சரிங்களா அடுத்த போகம் வரும்பொழுது அதுக்கு சரியான ஒரு நேர காலம் நல்ல ஒரு தருணம் வரும்போது அது அந்து பூச்சியா மாறி அடுத்து வர்ற பயிர்களை தாக்கும் இதுதான் வர்றதுங்க அதனால என்ன பண்ணுவாங்க உளவியல் முறையிலனா முதலையே உழுகிறதுலேருந்தே முதல்ல வந்து ஒரு கோடை உழவு நல்லா உழுதுட்டு நீங்க வந்து பறவை தாங்கிகள்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா இப்ப நிறைய இடத்துல அதுல வைக்கிறது இல்லைங்க பறவை தாங்கிகளை வச்சிடணும் வச்சுட்டோம்னா உங்க பறவைகள் வந்து அந்த கூட்டுப்புழுக்கள் அதை வெளியில இருக்கிறது எல்லாமே அதுவும் கொத்தி பாதிய அதை சாப்பிட்ருவோம் சரிங்களா அது இல்லாம நீங்க வந்து அடி உரம் இடும் பொழுது வேப்பம் புண்ணாக்கு வந்து ஒரு ஏக்கருக்கு அறுபது கிலோ நாங்க போட சொல்லுவோம் சரிங்களா அது வந்து முக்கியமான இதுங்க அதுக்கப்புறமா நீங்க நாட்டும் போதே நாங்க ஆரம்பிச்சோம் ஒருங்கிணைந்த அதாவது நீங்க விதையை போடுறதுல இருந்து உழவு எடுக்கிறதுல இருந்து அறுவடை வரைக்கும் நாங்க ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லயும் சொல்றத கரெக்டா கடைபிடிச்சுட்டு வந்தா உங்களுக்கு வந்து அந்த வரவு செலவு விகிதம் ரசாயன முறையில நீங்க ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது கண்டிப்பாக இரண்டு மடங்கு உங்களுக்கு வந்து வித்தியாசம் வேப்பம் புண்ணாக்கு போடணும் தலை மணி சத்து இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு மண் ஆய்வு செஞ்சு இங்கே வேளாண் துறையில் வந்து எல்லா மாநிலத்துலேயுமே எல்லா மாவட்டத்துலேயுமே உங்களுக்கு வந்து சாயில் டெஸ்டிங் லேப்னு உங்களுக்கு இருக்குது அங்கே மண்ணை நீங்கள் கொடுத்து பா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து உறவை வந்து போடணும் தலை சத்தை மட்டும் 
அதாவது மணி இந்த சத்தெல்லாம் வந்து சூப்பர் பொட்டாஷியெல்லாம் நீங்கள் போட்டுட்டா கூட தலை சத்தை மட்டும் ஒரு மூணு விதமாக மூணு வித இல்லாட்டி நாலு இதாக நீங்கள் பிரித்து தான் நீங்கள் போடணும் ஸோ ஒரு பாகத்தை நீங்கள் வந்து அடிவரமாக நீங்கள் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வேப்பம் புண்ணாக்கு போடணும் அதுக்கப்புறமா இதுக்கு இது தொழு உரமும் இல்லைன்னா நாங்கள் நாங்கள் இங்கேயே நாங்கள் கொடுக்குறோம் மண்புழு உரம் மண்புழு உரமும் நீங்கள் போடலாம் அடிவரமாக நீங்கள் போட்டிங்கன்னா அதுவே வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஆரம்பமாக இருக்கும் சரிங்களா அடுத்தது நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா நாங்கள் பூச்சியை மட்டுமே நாங்கள் இப்போ வேலை வேளாண்மை நிலையத்தில் இருக்கிறனால நாங்கள் பூச்சியை மட்டுமே சொல்கிறது கிடையாது நீங்கள் நெல்லில் பார்த்தீங்கன்னா குறைந்தது பதினெட்டுலேருந்து இருபது சதவிகிதம் வந்து பூச்சி நோய் மற்றும் கலைகளாலேயே உங்களுக்கு மகசூல் குறையும் அதனால் நோயுமே வந்து நாங்கள் வந்து பக்கத்துலேயே அதையும் நம்ம கொண்டு வரணும் அதனால் எதிர்ப்பு சக்தியை முதல்ல நம்ம கொடுக்கணும் எதுக்கு நம்ம அப்படியே பயிருக்கு அதனால் விதை விதைக்கிறதுலேருந்தே ஆரம்பிக்கணும் விதை நேர்த்தி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது இந்த விதை நேர்த்திய வந்து அதுவுமே ரசாயன முறை கெமிக்கலும் இருக்குது உங்களுக்கு உயிரியல் முறையும் இருக்குது நாங்கள் சொல்கிறது உயிரியல் முறை தான் முதல்ல நாங்கள் கடைபிடிக்க சொல்லுவோம் சூடோமானாஸ் ஃப்ளோரசன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாக்டீரியா இதில் அதை வந்து நம்ம ஒரு கிலோவுக்கு பத்து கிராம் வீதம் நீங்கள் அதை கலந்து அதுக்கப்புறமா நீங்கள் நாட்டுறாங்கல்ல நீங்கள் போடணும் சரிங்களா அது இல்லைன்னா நீங்கள் கேப்டானோ திறமோ அது வந்து பூஞ்சான கொல்லி மருந்துகள் அதையும் வேணாலும் நீ அதை இல்லாட்டின்னா அதை வந்து நாலு கிராம் ஒரு கிலோ வீதம் அப்படின்னு நீங்கள் கலந்து இது பண்ணிவிட்டு நீங்கள் நாட்டுறாங்கல்ல போடலாம் இப்போ நெற்பயிருனா நாட்டுறாங்கல்ல தான் நம்ம முதல்ல போடுவோம் அதனால் நாட்டுறாங்கல்ல நீங்கள் போடணும் ஒரு விவசாயி தன்னுடைய பொருளாதார நிலையை தக்க வச்சுக்கணும்னு சொன்னால் அதுக்கு வந்துட்டு உரமிடுதல் வந்துட்டு தண்ணீர் பாய்ச்சுதல் எல்லாத்தையும் விட இந்த பூச்சிகளிலிருந்து காப்பாற்றுறது ஒரு மிகப்பெரிய போராட்டமான வாழ்க்கையை அவங்களுக்கு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அந்த பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்துறதுல உங்களுடைய அறிவியல் கண்டுபிடிப்பு ரொம்ப பயனுள்ளதா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இல்லைங்களா நீங்க சொன்ன யுத்திகளை கையாண்டாங்கன்னா விவசாய பெருங்குடி மக்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதா இருக்கும் அந்த வகையில உங்களை கருத்துக்களை எங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டதற்கு புதுகை தொலைக்காட்சியின் சார்பில் நன்றி வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக்கொள்ளாம ரொம்ப நன்றி நன்றி மேலும் விவரங்கள் பெற டாக்டர் வி ஏ விஜயசாந்தி அவர்களை பூஜ்ஜியம் எட்டு பூஜ்ஜியம் ஏழு இரண்டு மூன்று மூன்று ஒன்று இரண்டு ஆறு ஆறு என்ற கைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம் சுகமாய் பரவும் நறுமணத்தில் சுவை எனும் இன்பத் தோட்டத்தில் வளர்ச்சி எனும் பாதையில் மலர்ந்திருக்கும் புன்னகையில் பசுமையான செடிகளில் பெரிய பெரிய வர்த்தகங்களில் தேனிகளின் ரீங்காரத்தில் மகிழ்ச்சியின் இன்ப வழியில் தோட்டக்கலை இயக்கம் பனிரெண்டு ஒன்று இரண்டாயிரத்து பதினெட்டு வெள்ளிக்கிழமை அன்று பொன்விளையம் பூமி நிகழ்ச்சியில் மாத்தி யோசிச்சேங்க இயற்கை முறை விவசாயம் செய்து பயனடைந்த திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஈவி பாளையம் பகுதியைச் சேர்ந்த வேளாண்மையாளர் திரு ஸ்ரீதர் அவர்கள் தரும் செய்திகள் வேளாண் ஆலோசனை நேரத்தில் மதுரை புதுக்கோட்டை சிவகங்கை திண்டுக்கல் தேனி ராமநாதபுரம் ஆகிய மாவட்டங்களுக்கான வேளாண் ஆலோசனை மற்றும் இன்றைய தாவரம் தீவன சோளம் வேளாண் தொழில்நுட்ப பகுதியில் தீவன பயிர் சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள் குறித்து திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருவூர் வேளாண் அறிவியல் நிலைய திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் டாக்டர் ஆர் மணிமேகலை அவர்கள் தரும் தகவல்கள் ஆகியன இடம்பெறும் மீண்டும் நாளைய பொன்விளையம் பூமி நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்